ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയ ഞാൻ ചാത്തം സോമിൽ കണ്ട ശേഷമാണ് യാത്ര തുടരുന്നത് തീരപാതയിലൂടെയാണ് യാത്ര റോഡിനപ്പുറം ഇളം നീലക്കടലിന്റെ കാഴ്ചയാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ നഗരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കിടക്കുന്ന കടൽ ഭാഗമാണിത് സുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ച അവിടെ ഒരിടത്ത് ഞങ്ങൾ കാർ നിർത്തി ഫീനിക്സ് ബേ ജെട്ടിയാണ് ഇത് അത്ര വൃത്തിയുണ്ടെന്നൊന്നും പറയാനാവില്ല കുറേയേറെ ബോട്ടുകൾ നിരന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങ് അകലെ കാണുന്നത് പ്രധാന ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ് എന്നാൽ റോഡരികിലെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജങ്കാറുകളും പഴയ ബോട്ടുകളുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ജലവാഹനങ്ങളാണ് കൂടുതലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അറുപത് കാലത്ത് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ബോട്ടുകളും ചെറുകപ്പലുകളും ഇവിടെയുണ്ട് അന്നത്തെ ആളുകൾ പല ദ്വീപുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതും ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നതുമായ ജലവാഹനങ്ങൾ പാതയോരത്തെ ഫുട്പാത്തിലിരുന്ന് കുറച്ചാളുകൾ വല നന്നാക്കുകയാണ് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ കുറേയേറെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹങ്ങളുണ്ട് അവർ പ്രധാനമായും തെലുങ്കരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് നാളുകളിൽ ആൻഡമാനിലേക്കെത്തിയ തെലുങ്കരുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറ ജന്മം കൊണ്ട് തെലുങ്കരാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഹിന്ദിയാണ് പൊതുവായി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും യാത്ര തുടർന്നു ഫീനിക്സ് ബേ ജെട്ടിയുടെ സമീപത്തു കൂടി തന്നെയാണ് യാത്ര പോർഷോർ റോഡ് എന്നാണ് ഈ റോഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയറിനെ ചുറ്റി കടൽ തീരത്തുകൂടി നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു പാത തീരത്ത് നിന്നും ഫോർഷോർ റോഡിലൂടെ കയറി നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തെത്തിയാണ് മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞു പോവുക ഈ പാതയിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ആൻഡമാനിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയ കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യമായി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലേക്കെത്തുന്നത് കാർ ഇപ്പോൾ നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പോർട്ട് ബ്ലെയറിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം അബർദീൻ എന്ന ഒരു നഗരഭാഗമാണ് അക്കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പാതയോരത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷാ സ്റ്റാൻഡും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ ടൗൺ തന്നെ കോട്ടയം പട്ടണത്തോടോ മലപ്പുറത്തോടോ കണ്ണൂരിനോടോ ഉപമിക്കാം അതേ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ശൈലി അതേ തിരക്കുകൾ അതേ രൂപമുള്ള കടകൾ മലയാളികളുടെയും തമിഴന്മാരുടെയും തെലുങ്കന്മാരുടെയും എല്ലാം കടകൾ ഇതിലുണ്ട് കേരളത്തിലേതുപോലെ പേരുകളുള്ള കടകളുമുണ്ട് തുണിക്കടകൾ സ്വർണ്ണക്കടകൾ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പുകൾ ചെരുപ്പുകടകൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം ഈ കടകൾക്ക് തമിഴ്നാടിനെയും ആന്ധ്രയെയും അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സമയം കേരളത്തിലെ കടകളോട് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൂടുതലും തമിഴ് ശൈലിയിലുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളികളാകട്ടെ കേരളീയ ശൈലിയിലുള്ളതുമാണ് അപൂർവമായി അങ്ങിങ്ങ് ചില മോസ്കുകളും കാണാം പക്ഷേ വലിയ മോസ്കുകൾ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള രണ്ടു നിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു പണ്ട് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തകരം മേഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലുമാണ് ഇവിടെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ വന്നതും അതിനു മുൻപുള്ളവയിൽ മിക്കതും മരക്കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും സുലഭമായ അസംസ്കൃത വസ്തു മരം തന്നെയായിരുന്നല്ലോ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി ഉണ്ടാക്കാനും മേൽക്കൂരയ്ക്കും മച്ചിനും തറയ്ക്കുമെല്ലാം മരം ഉപയോഗിക്കാം ബേയാനുള്ള തകരം മാത്രം ചെന്നൈയിൽ നിന്നോ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നോ കൊണ്ടുവന്നു അത് കപ്പലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എളുപ്പമാണ് അക്കാലത്തൊന്നും കോൺക്രീറ്റിംഗിനാവശ്യമായ കമ്പി സിമെന്റ് തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ വലിയ തോതിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ ഏറ്റവും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മന്ദിരം കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അതാണ് നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് സെല്ലുലാർ ജയിൽ കാലാപ്പാനി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള സെല്ലുലാർ ജയിലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടാവില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് അനേകം മനുഷ്യരുടെ പേടി സ്വപ്നവും ദുരിതയിടവുമായിരുന്നു സെല്ലുലാർ ജയിൽ അതിന്റെ മുന്നിലേക്കെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒരു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച ചരിത്രവും കാലാപ്പാനി എന്ന സിനിമയും വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ജയിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭീകര ചിത്രങ്ങളാണ് നൽകിയിരുന്നത് മുന്നിൽ ഇക്കാണുന്നത് ജയിലിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ്
വെള്ളക്കാരായ ജയിലർമാർ ജയിലിലെ മറ്റ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ എല്ലാം ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഈ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന അനേകം തടവുകാർ ഈ മെയിൻ ബ്ലോക്ക് കടന്ന് സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ ഭീകര ലോകത്തേക്ക് പോയി പ്രധാന ജയിലറും അസിസ്റ്റന്റ് ജയിലറും താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റിയ ജയിലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മുപ്പത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വിദേശികൾക്ക് നൂറ് രൂപയും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗിന്റെ ഒത്ത മധ്യത്തിലൂടെയാണ് പ്രധാന വഴി അതിന്റെ ഇരുവശവുമുള്ള ഹാളുകളിൽ മ്യൂസിയമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നു അതിൽ സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന വലിയ ചിത്രങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കടൽ തീരത്ത് ഏഴ് വിങ്ങികളായി പരന്നുകിടക്കുന്ന സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ചിത്രവും ഇവിടെയുണ്ട് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സെല്ലുലാർ ജയിൽ സന്ദർശിച്ച ചിത്രമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കുന്നത് സെല്ലുലാർ ജയിൽ പൂർണ്ണതയോടെ നിലനിന്ന കാലത്ത് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ശില്പമാണ് ഒരു ഗംഭീര നിർമ്മിതിയാണ് സെല്ലുലാർ ജയിലെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ വ്യക്തമാകും സെല്ലുലാർ ജയിലിനെ കുറിച്ചും അവിടെ നടന്ന ഭീകരമായ നരനായാട്ടിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ സായിപ്പിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ കൗശലത്തെ കുറിച്ചുകൂടി പറയാതെ വയ്യ ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാസ്തുശില്പം തന്നെയായിരുന്നു സെല്ലുലാർ ജയിൽ സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ കഥകളും ചരിത്രവും വിവരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകളാണ് ഈ വലിയ ഹാൾ മുഴുവൻ വേറൊരു ഭാഗത്ത് അന്നത്തെ തടവ് പുള്ളികളുടെ വസ്ത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തടവുകാർ കഴുത്തിലണിഞ്ഞിരുന്ന ടാഗുമുണ്ട് മുറിച്ചു മാറ്റാനാവാത്ത ഒരു വളയം കഴുത്തിലണിയിച്ച് അതിലെ ഫലകത്തിൽ അവരുടെ പേരും അവർക്കുള്ള ശിക്ഷയും ശിക്ഷാ കാലാവധിയുമെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒരു ചിത്രം ഇതാണ് തടി വലിക്കുന്ന തടവുകാർ അങ്ങനെയുള്ള കഠിനമായ ജോലികളാണ് ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത് പകലന്തിയോളം ജോലി കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷണം മലേറിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതികഠിനം തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ തടവുകാരുടെ ജീവിതം ഒരു ഭാഗത്ത് രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ പേരുകളും ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാരതത്തിൽ നടന്ന പല സംഭവങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ട് സെല്ലുലാർ ജയിലിലേക്ക് എത്തിയവരാണ് ഇവർ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ജപ്പാൻകാർ ആൻഡമാൻ ദ്വീപ് പിടിച്ചടക്കാൻ വന്ന സമയത്തും ധാരാളം തടവുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലും കംബോഡിയയിലെ പോൾ പോർട്ടിന്റെ ഭീകരത വിവരിക്കുന്ന മ്യൂസിയങ്ങളിലും കണ്ട ചിത്രങ്ങളാണ് ഹാളിൽ നിന്നുമിറങ്ങി ഞാൻ സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു എത്തിയത് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ മുറ്റത്താണ് കാണികൾക്കുള്ള കുറേയേറെ കസേരകൾ നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ നടക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രവും സെല്ലുലാർ ജയിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്തെ അവിടുത്തെ ജീവിതവുമെല്ലാമാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോയുടെ പ്രതിപാദ്യം ധാരാളം ആളുകൾ കാണാനെത്തുന്ന നല്ലൊരു ഷോയാണത് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആ ഷോയൊന്ന് കാണണമെന്നാണ് എന്റെ തീരുമാനം മുറ്റം കടന്ന് സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ പ്രധാന ബ്ലോക്കുകൾക്കരികിലൂടെ ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു ഇപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ കൂറ്റൻ ബിൽഡിങ്ങിനെ ജയിലിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം പടിഞ്ഞാറേ ബ്ലോക്കിന്റെ പിൻഭാഗമാണിത് ചുടുകട്ട കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നല്ല ബലമുള്ള നിർമ്മിതി ഓരോ മുറിക്കും വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഓരോ ചെറു ജനാലകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതങ്ങനെ കൃത്യമായ അളവിൽ പണിതുവച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് നിലകളിലും ഒരേ വിധമാണ് ജാലകങ്ങൾ വലതുവശത്ത് കാണുന്നതിനെ സൌത്ത് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ കെട്ടിടം പഴയ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയിരുന്നു തടവ് പുള്ളികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചിരുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് അത് പിന്നിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തെക്കും പടിഞ്ഞാറും ബ്ലോക്കുകൾ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരിടത്തേക്കെത്തുന്നു ഇതാണ് സൌത്ത് ബ്ലോക്കിന്റെ മുൻഭാഗം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഇത് വിങ്ങുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ വിങ്ങിന്റെയും മുൻഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകും മനോഹരമാണ് നിർമ്മാണം ഓരോ വിങ്ങിന്റെയും മുൻഭാഗം അടുത്ത വിങ്ങിന്റെ പുറകുവശത്തോടാണ് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വിങ്ങിൽ ഉള്ളവർ
അതിന്റെ ഒത്ത മധ്യത്തിൽ മേൽക്കൂരയോടെ കാണുന്നതാണ് ജയിലിലെ വാച്ച് ടവർ ഏഴ് വിങ്ങുകളും ചെന്നു ചേരുന്നത് ആ വാച്ച് ടവറിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ ഗാംഭീര്യം ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ഈ കാണുന്ന ഓരോ ആർച്ചിനും നേരെ ഓരോരോ സെല്ലുകളാണ് ആർച്ചുകൾ തുറന്നു കിടക്കുകയല്ല അതിലും ഇരുമ്പഴികളുണ്ട് ഓരോ ബ്ലോക്കിനും ത്രികോണാകൃതിയിൽ വിസ്തൃതമായ നടുമുറ്റം നേരെ മുന്നിൽ അങ്ങേയറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് ടവർ ആ ടവറിൽ കയറിയിട്ട് മാത്രമേ ഓരോ ബ്ലോക്കിലേക്കും പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് നിലകളിലെയും തടവുകാർക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒത്ത മധ്യത്തിലുള്ള വാച്ച് ടവറിലെ ഗോവണിയിലൂടെ വേണം പുറത്തിറങ്ങാൻ അതിനാൽ ഇതിനകത്തു നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക അസാധ്യമായിരുന്നു വാച്ച് ടവറിലാകട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഗാർഡുകളുടെ കാവലുണ്ടാകും അവരുടെ കണ്ണു വിട്ടിച്ച് ആർക്കും തന്നെ രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നിടത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള കനത്ത ഉരുക്കഴികളുണ്ട് സഞ്ചാരം പത്താം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അലാസ്ക റൊമേനിയ ഓസ്ട്രിയ സ്ലോവാക്കിയ ഫുക്കറ്റ് അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവ സുന്ദരമായ അനേകമനേകം കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ടെൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളെയും ഓരോ പാലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നടുക്കുള്ള ടവറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഉയർത്തിവെക്കാവുന്ന പാലങ്ങളായിരുന്നു അവ വൈകുന്നേരം ജയിൽ പുള്ളികളെ സെല്ലുകളിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാലങ്ങൾ ഉയർത്തിവെക്കും അതോടെ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ലാതെയാവും സൌത്ത് ബ്ലോക്കിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലൂടെയാണ് എന്റെ നടത്തം ജയിലിന്റെ ഏഴു നിലകളുടെയും എല്ലാ വിങ്ങിന്റെയും രൂപരേഖ ഒരേപോലെയാണ് എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും ഒരേ രൂപഘടന തന്നെ സെല്ലുകളുടെ വലിപ്പം അവയുടെ അഴിവാതിൽ സെല്ലുകൾ പൂട്ടുന്ന രീതി വരാന്തിയുടെ വീതി ഇടയ്ക്കുള്ള ആർച്ചുകളുടെ രൂപം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ഏഴ് വിങ്ങുകളും അവയിൽ ഓരോ നിലയും മൂന്ന് നിലകളും ഒരുപോലെയാണ് മൂന്ന് നിലകളിലെയും സെല്ലുകളും ഒരുപോലെയാണ് ബെർമയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടാണ് ജയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട് ഞാനതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ഇതായിരുന്നു സെല്ലുലാർ ജയിലിലെ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഘടന അതിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ മാത്രമാണ് ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ മീറ്റർ വീതി വരുന്ന ഒരു അഴിവാതിൽ പിൻഭാഗത്താകട്ടെ വലിയൊരു വെന്റിലേറ്ററുണ്ട് അതിന് കനത്ത ഇരുമ്പഴികളും താഴെ വായു കയറി വരാവുന്ന ചെറിയൊരു പൊത്തും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനായി ഒരു പാത്രം മാത്രമാണ് ഇവിടെ തടവുകാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സൗകര്യം പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണയാണ് തടവുകാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് മറ്റു സമയങ്ങളിൽ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ ഒരു പാത്രം മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ വാതിലൂടെ കാണുന്ന ഈ ലോകം മാത്രമായിരിക്കും തടവുകാർക്ക് മുന്നിലുണ്ടാവുക ഞാൻ ആ സെല്ലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി സെല്ലിന്റെ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയാണ് ഓടാമ്പൽ അടുത്ത സെല്ലിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്താണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സെല്ലിൽ നിന്നും കുറച്ചകലയായി പൊത്തിനകത്താണത് സെല്ലിൽ നിന്നും കൈനീട്ടി ഓടാമ്പൽ തുറക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു സെല്ലിന്റെ വാതിലിന്റെ ഓടാമ്പൽ മറുഭാഗത്ത് തൊട്ടപ്പുറമുള്ള സെല്ലിന്റെ ഭിത്തിയിലാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാർഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താക്കോൽ പിടിച്ചു വാങ്ങിയെന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാലും സെല്ലിലുള്ളയാൾക്ക് വാതിൽ പൂട്ട തുറക്കാൻ കഴിയില്ല പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ജയിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ മാതൃകയാക്കിയാണ് സെല്ലുലാർ ജയിൽ നിർമ്മിച്ചത് ഭിത്തിയും നിലവും മേൽക്കൂരയുമെല്ലാം ചുടുകട്ടകൾ കൊണ്ടുള്ളതു തന്നെ ബർമയിൽ വെച്ച് ഇത്രയധികം ചുടുകട്ടകൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് തടവുകാരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പിന്നീടത് കപ്പലിൽ കയറ്റി പോർട്ട് ബ്ലെയറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തു ഈ വിങ്ങിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തുള്ളത് മുഴുവൻ കണ്ടംഡ് സെല്ലുകളാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവർ ആ വിധി നടപ്പാക്കും വരെ തടവശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരുന്ന സെല്ലുകൾ ആ ഏകാന്ത തടവറകളിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നവർ തങ്ങളുടെ വിധി നടപ്പാകുന്ന ദിവ
അവർക്ക് മറ്റു തടവുകാരുമായി ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തിറക്കുന്ന പതിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സെല്ലുകളിലെല്ലാം തടവുകാർ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടു വേണം ഇതിലെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ സൗത്ത് ബ്ലോക്കിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തേക്ക് ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം കണ്ടംഡ് സെല്ലുകളാണ് അതിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ തന്നെയായിരുന്നു തൂക്കുമരം ഈ കാണുന്ന വെളുത്ത മതിൽക്കെട്ടിനകത്താണത് അവിടേക്ക് പിന്നീട് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു സൗത്ത് ബ്ലോക്കിലെ കണ്ടംഡ് സെല്ലുകളുടെ മുന്നിലൂടെ തിരികെ നടന്നു നടന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ടവറിലേക്കെത്തി ജയിലിന്റെ ഏഴ് വിങ്ങികളും ഒന്നായി ചേർന്നിരുന്ന ടവർ ടവറിനകത്തുകൂടി പടവുകൾ കയറി വേണം അടുത്ത നിലയിലേക്ക് പോകാൻ ഇതായിരുന്നു തടവുകാർക്കും ജയിൽ ജീവനക്കാർക്കുമെല്ലാം പുറത്തേക്കിറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഏക മാർഗം ജയിലിന്റെ ഏഴ് വിങ്ങുകൾക്കും കൂടി ആകെ ഒറ്റ പടിക്കട്ടേയുള്ളൂ ടവറിൽ നിന്നും ഓരോ വിങ്ങിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബലമേറിയ പാലങ്ങൾ ഈ പാലങ്ങൾ പണ്ട് ഉയർത്തിവെക്കാവുന്നവയായിരുന്നു തടവുകാർ സെല്ലിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാലം ഉയർത്തിവെക്കുകയായി അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടവറും കെട്ടിടവുമായി വലിയ അകലമുണ്ടാകും തടവുപുള്ളികൾക്ക് വിങ്ങിൽ നിന്നും ടവറിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയുമില്ല ഇത് സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ കിഴക്കേ ബ്ലോക്കാണ് നീളം കുറവാണ് ഈ ബ്ലോക്കിന് ജയിലിന്റെ ഓരോ വിങ്ങിലും വ്യത്യസ്തമായ എണ്ണം സെല്ലുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കിഴക്കേ ബ്ലോക്കിന്റെ ഈ വരാന്തയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഒരു വിശാല മുറ്റം കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു തൊടിയാണത് വാഴയും തെങ്ങും കമുകുമെല്ലാം ഉള്ള തൊടി അതിനപ്പുറം കാണുന്ന കെട്ടിടമാണ് അല്പം മുൻപ് ഞാൻ നടന്ന സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് അതങ്ങനെ നല്ല നീളത്തിൽ കിടക്കുന്നു പണ്ട് ഈ നടുമുറ്റങ്ങളിൽ ഇവിടെ പണിശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തടവുപുള്ളികളെ കൊണ്ട് വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്യിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന ഡബ്ല്യു ജി മാക്യുലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ജയിലിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നത് ജയിൽ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് ആൻഡമാനിലെത്തിയ സബ് എഞ്ചിനീയർ ആദ്യം ചെയ്തത് ജോലിക്കാവശ്യമായ തൊഴിലാളികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു വൈപ്പർ ദ്വീപിൽ നിന്നും അറുനൂറ് തടവുകാരെയാണ് ആദ്യം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നീട് നേവി ബേ ഫീനിക്സ് ബേ ഡൊണ്ടാസ് പോയിന്റ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തടവുകാരെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചു ബെർമയിൽ നിന്നും കപ്പലിൽ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചുടുകട്ടകൾ ചുമന്ന് നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്നത് മുതൽ കെട്ടിടം പടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള ജോലികൾ ഈ തടവുകാരാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഒരു നീരാളിയുടെയോ നക്ഷത്ര മത്സ്യത്തിന്റെയോ ആകൃതിയിലുള്ള കെട്ടിടമായിരിക്കണം ജയിൽ എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനമായിരുന്നു അതുപ്രകാരമാണ് ഒരു ടവറിനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഏഴ് ആരക്കാലുകൾ പോലെ ജയിൽ സെല്ലുകൾ നിർമ്മിച്ചത് സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കത്തിപ്പടരുകയായിരുന്നു അതിനാൽ ധാരാളം തടവുകാരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായി വന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന അധ്യായമായ ആലിപ്പൂർ ബോംബ് കേസിലെ പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമാണ് പണി പൂർത്തിയായ സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ തടവുകാർ പിന്നീട് ബംഗാളിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിൽ നിന്നും കപ്പലുകളിൽ ധാരാളം തടവുകാരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിറക്കി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞാൻ തെക്കേ ബ്ലോക്കിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു മുറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വീർ സവർക്കറെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന മുറി അവിടെയാണ് അഭിഭാഷകനും കവിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമെല്ലാമായിരുന്ന വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കർ എന്ന വീർ സവർക്കർ രണ്ടു കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ അൻപത് വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടാണ് സവർക്കർ ആൻഡമാൻ ജയിലിലെത്തിയത് നാസിക് സബ് കളക്ടറായിരുന്ന ജാക്സണെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ഒരു കേസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂലൈ നാലിനാണ് സവർക്കറെ സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ എത്തിച്ചത് പത്തു വർഷമാണ് സവർക്കർ ഈ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു സവർക്കറെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന സെല്ല് ഞാൻ അകത്തേക്കു കയറി ചെന്നു ജമുക്കാളം വിരിച്ച ചെറുകട്ടിലിൽ സവർക്കറുടെ ഫോട്ടോ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുതപ്പും പാത്രങ്ങളും കട്ടിലിലുണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് സവർക്കർക്ക് ഈ സെല്ലിൽ അനുവദിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ സായുധ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളായിരുന്നു സവർക്കർ ഈ സെല്ലിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം നിരാഹാര സമര രീതി പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ തടവറയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക സവർക്കറുടെ ലക്ഷ്യമായി ഈ ജയിലിലെത്
അവർ അദ്ദേഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ജയിലിലെത്തി ആദ്യത്തെ ആറുമാസം ഇവിടെ സവർക്കർക്ക് ഏകാന്ത തടവായിരുന്നു മറ്റു തടവുകാരെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഭക്ഷണം ഈ സെല്ലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നൽകുന്നതായിരുന്നു പതിവ് ആ സമയത്ത് മറ്റു തടവുകാരെ പോലെ സവർക്കർക്ക് ജയിലിൽ ജോലികളൊന്നും നൽകിയിരുന്നില്ല അപകടകാരിയായ തടവുകാരനായാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ സെല്ലിൽ കിടന്ന സവർക്കറെ കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ സവർക്കറെ ഇവിടെ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് മൂന്ന് വർഷം രത്നഗിരി ജയിലിൽ തടവുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാപ്പപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് ജയിൽ മോചിതനാക്കപ്പെട്ട സവർക്കർ ഗാന്ധിവധത്തിനുള്ള ഗൂഢാലോചനയിലും പങ്കാളിയായി എന്നാൽ ആ കേസിൽ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ സവർക്കറെ വെറുതെ വിടുകയാണുണ്ടായത് ആ കഥകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലെ നീണ്ട ഇടനാഴിയിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടർന്നു 